안녕하세요 IT가 보이는 IT보입니다 지난번 10만원대 10인치 크기의 가성비 태블릿으로 소개해드렸던 올드큐브 아이플레이 30의 후속작인 아이플레이 40이 드디어 출시되었습니다 출시 이전부터 2021년 최고의 가성비 태블릿이라 예견되며 기존에 출시된 삼성의 갤럭시 탭 S6 라이트와 비교될 정도인데요 그래서 오늘은 아이플레이 40과 S6 라이트를 여러 면에서 비교해보고 과연 아이플레이 40이 갤럭시 탭에 비해서 어떠한 장점과 단점을 가지고 있는지 그리고 이번에도 역시 2021년에 가성비 태블릿의 승자가 될수 있을지 한번 알아보겠습니다 중간중간 테클라스트 M40이나 아이플레이 30, 파이어 HD 10도 등장할 예정이니 영상 끝까지 시청해주시면 대단히 감사하겠습니다 우선 가격적인 면에서 아이플레이 40은 200달러 초반선 아이플레이 40과 동일하게 LTE 모델의 128GB 기본 저장 공간을 탑재한 S6 라이트는 53만 9천원으로 2배 이상의 큰 가격차가 벌어졌습니다 가장 저렴한 64GB 와이파이 모델의 경우에도 약 2배의 가격차를 보여주는데요 확실히 가격적인 면에서는 저렴한 아이플레이 40 쪽이 더 메리트 있습니다 그렇다면 성능은 어떨까요? 이번 아이플레이 40의 경우 지난번 가성비 태블릿 리뷰에서 가장 좋은 성능을 보여준 테클라스트 M40과 비슷하거나 근소하게 더 좋은 프로세서 벤치마킹 점수를 보여줬는데요 S6 라이트와 비교해서는 3D 마크 그래픽 점수에서는 뒤쳐졌지만 빅벤치 5 벤치마킹 점수는 오히려 더 좋은 점수를 보여줬습니다 S6 라이트의 그래픽 점수는 더 높지만 실제로 게임을 플레이하는 환경에서는 오히려 아이플레이 40 쪽이 더 만족스러운데요 우선 15분간 스로틀링 테스트를 진행한 실험에서 아이플레이 40은 테스트가 3번 반복되는 동안에도 프로세서 성능이 80% 이하로는 떨어지지 않았지만 S6 라이트는 성능이 들쑥날쑥하고 종종 80% 이하로도 떨어지는 모습을 보여줬습니다 원신이라는 게임 화면에 그래픽 설정을 중간으로 해두고 두 제품을 나란히 비교해보시면 아이플레이 40은 크게 끊김이 없이 대체로 원활하게 게임이 진행되는 반면 S6 라이트는 중간중간 끊김이 발생하거나 프리징 현상이 발생하는 등 아이플레이 40에 비해서는 불안정한 모습을 보여줬습니다 물론 웹브라우징이나 일상적인 앱 사용 환경에서는 두 제품 간에 큰 차이는 없었고 가격 대비 부드러운 애니메이션 전환이 보여줬지만 높은 성능을 요구하는 게임을 하게 될 경우 S6 라이트보다는 아이플레이 40 쪽이 전반적으로 안정적이고 빠릿한 모습을 보여줬습니다 그리고 램이 4GB인 S6 라이트에 비해서 아이플레이 40은 8GB 램을 장착했기에 여러 앱을 왔다 갔다 사용하는 멀티태스킹 환경에 더 유리해서 성능적인 면에서는 아이플레이 40 쪽이 우세하다고 말씀드릴 수 있습니다 배터리의 경우에는 5000mAh 용량을 사용한 아이플레이 40이 7040mAh의 S6 라이트보다는 전체적인 사용시간이 짧을 수밖에 없었지만 원신을 30분 정도 플레이했을 때는 아이플레이 40이 900mAh, S6 라이트는 1400mAh의 배터리가 소모되어서 배터리 효율은 아이플레이 40 쪽이 더 좋았습니다. 유튜브를 최대 밝기, 최대 볼륨으로 연속으로 재생했을 경우에는 아이플레이 40은 4시간 45분, S6 라이트는 6시간 35분의 배터리 타임을 보여줬습니다. 아이플레이 40의 배터리 용량이 상대적으로 더 적은 것은 아쉽지만 배터리 효율이 더 좋은 편이고 완충하는 데에도 약 3시간이 소요되었기 때문에 생각보다는 오래 걸리지 않아 마음에 들었습니다. 이번에는 디스플레이와 관련한 부분에 대해 말씀드리고자 하는데요 우선 두 제품의 해상도는 2000에 1200픽셀로 224ppi이며 10인치의 5대3 비율인 점도 동일합니다 화면의 선명도는 두 제품 간의 큰 차이가 있어 보이진 않고 최대 밝기는 S6 라이트가 더 밝고 최소 밝기는 아이플레이 40 쪽이 더 어두웠습니다 하얀색의 배경을 보았을 때 S6 라이트의 디스플레이가 전반적으로 하얀색의 균이라고 자연스러운 편이고 아이플레이 40은 상대적으로 화면이 노래 보이고 중간중간 멍이 든 것처럼 어색한 느낌이 들기는 하지만 바이오 HD 10이나 테클라스트 M40과 비교해보면 확실히 아이플레이 40은 빗샘도 적은 편이고 색감도 중립적인 편이기에 가격 대비 디스플레이 품질은 좋은 편이라고 생각합니다 그래도 시야각은 S6 라이트와 견주어도 크게 손색이 없을 정도로 좋아서 영상을 시청하는 데큰 불만이 없었습니다
지금까지의 비교를 보면 가격을 고려했을 때 아이플렛 40의 압승이라고 할수 있는데요. 하지만 그렇다고 해서 아이플렛 40이 무조건 좋다고만은 할수 없었습니다. 이번에는 S6 라이트와 비교해서 아이플렛 40의 단점을 말씀드리고자 합니다. 우선 첫 번째는 터치펜의 아쉬운 성능입니다. S6 라이트는 S 라인업답게 S펜을 지원하는데요. 프리미엄 모델인 갤럭시 탭 S7 플러스의 S펜만큼 부드럽거나 응답 속도가 빠른 편은 아니지만 와콤 입력 모드를 통해 S펜을 지원한다는 것 자체로도 큰 메리트입니다. 그만큼 다양한 펜과 호환이 가능하기도 하고요. 아이플렛 30에 이어 이번 아이플렛 40도 액티브 스타일러스 펜 입력을 지원하지만 사실 팜 리젝션 기능이 완벽히 잘 되지 않고 글자를 입력할 경우에도 간혹 입력이 되지 않는 경우가 많아서 섬세한 필기 용도에 사용하기에는 적합하지는 않은 것 같습니다. 두 번째로 아쉬웠던 점은 디자인적인 요소인데요. 확실히 갤럭시 탭의 마감이 고급스럽고 튼튼합니다. 아이플렛 40은 알루미늄 프레임에 플라스틱 뒷판을 사용해서 디자인적인 면에서는 조금 아쉽고 무게도 452g으로 무겁다는 점 또한 단점으로 다가왔습니다. 하지만 이것은 비슷한 가격대와 성능을 보여준 테클라스트 M40이 무려 522g이라는 점과 비교하면 많이 가벼운 편이기에 이 정도 무게는 충분히 타협할 수 있을 만한 점이라고 생각합니다. 세 번째로 아쉬운 점은 스피커입니다. 이번 아이플렛 40은 양쪽 사이드 위아래에 4개의 쿼드 스피커를 장착해서 기존 아이플렛 20이나 30보다는 스피커의 음질이 많이 좋아지긴 했지만 S6 라이트와 비교해서는 확실히 부족한 점이 많았습니다. 한번 들어보실까요? Hey Google, give me a call, Grandma. Hey Google, give me a call, Grandma. 그리고 쿼드 스피커라고는 하지만 양손으로 태블릿을 잡고 게임을 하거나 영상을 보게 되면 하단부의 스피커를 손으로 맞게 되는 경우가 많아서 손의 위치를 신경 써줘야 하는 불편함이 발생했습니다. 스피커는 아직 조금 더 발전이 필요하다고 생각하고 음질에 예민하신 분이시라면 이어폰이나 스피커 사용을 추천드립니다. 네 번째로 아쉬운 점은 넷플릭스 최대 지원 화질입니다. 이것은 중국산 가성비 태블릿들의 큰 문제점인데요. 최대 SD 화질까지만 출력이 가능하기 때문에 풀 HD까지 출력이 가능한 S6 라이트의 화면과 비교해보면 아쉬운 점이 많았습니다. 넷플릭스 시청을 주 용도로 사용하실 분들은 가성비 라인업에서는 파이어 HD 10으로 가실 것을 추천드리고 갤럭시 탭 라인업에서는 적어도 갤럭시 탭 A7을 구매하실 것을 추천드립니다. 그리고 추가적으로 카메라 화질은 S6 라이트가 월등했고 줌과 같은 영상 통화를 하기에는 아이플렛 40의 카메라는 다소 아쉬운 점이 많았습니다. 넷플릭스 지원 화질이나 스피커의 음질, 터치펜, 디자인적인 요소 등에서는 S6 라이트에 비해서 부족한 것은 사실이지만 가격대를 생각해본다면 20만원대 초반에 아이플레 40은 S6 라이트와 견주어도 크게 지지 않을 정도로 가성비 있는 굉장히 만족스러운 제품이라고 생각하는데요. 아이플레 30이 나온 지 얼마 되지 않아 벌써 40이 나와서 마음이 아프신 분들도 꽤 많으시겠지만 이번 아이플레 40의 등장으로 인해 또한번 월드큐브 태블릿의 가성비를 느낄 수 있었던 시간이었습니다. 오늘도 끝까지 영상 봐주셔서 대단히 감사드리고 제 영상이 가성비 태블릿 구입을 고민하셨던 여러분에게 조금이나마 도움이 되어드렸다면 구독과 좋아요 한 번만 꾹 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 좋은 하루 보내세요. 넷플릭스 시청을 넷플릭스 시청 넷플릭스 시, 넷플릭스 시청을